இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
இரத்தத்தில் நாற்பது சதவீதம் முதல் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இரத்த சிவப்பணுக்களும் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் முதல் அறுபது சதவீதம் பிளாஸ்மாவும் இருப்பது இயல்பு பொதுவாக நூறு மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து முதல் பதினைந்து புள்ளி ஐந்து கிராம் ஹீமோகுளோபின் இருக்கும் ஆண்களிடம் ஒரு கன மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிவப்பணுக்களும் பெண்களிடம் அதைவிட பத்து சதவீதம் குறைவாகவும் காணப்படுவது வழக்கம் இங்கு குறிப்பிட்ட மிக குறைந்த அளவிற்கும் குறைந்திருந்தால் ஒருவனுக்கு இரத்த சோகை உள்ளது என்று பொருள் நுரையீரல்களிலிருந்து ஆக்சிஜன் உயிர்காற்றை திசுக்களுக்கு கொண்டு சென்று அவற்றிலுள்ள கார்பன் டைஆக்சைடு என்னும் கரியமில வாயுவை திரும்ப நுரையீரல்களுக்கு கொண்டு வருவதும் தான் சிவப்பணுக்களின் தலையாய பணி ஒவ்வொரு சிவப்பணுவும் இந்த வாயுக்களை எடுத்து செல்லும் ஹீமோகுளோபின் என்னும் வேதிமம் அடங்கிய பெட்டகங்களாகும் சிவப்பணுக்கள் எந்த அளவு செயல்திறனுடையவையாக உள்ளனவோ அந்த அளவு அவை ஆக்சிஜன் கொண்டு செல்லக்கூடியன ஒரு திசுவுக்கு இரத்தத்தால் கொண்டு வரப்படும் ஆக்சிஜன் உயிர்காற்றின் அளவை மூன்று காரணிகள் தீர்மானிக்கின்றன ஒவ்வொரு இரத்த சிவப்பணுவிலும் உள்ள ஹீமோகுளோபினின் அளவு இரத்தத்திலுள்ள சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை ஓடும் இரத்தத்தின் அளவு என்பவையே அவை இரத்த சோகையின் போது ஒன்று இரத்த சிவப்பு அணுக்களில் உள்ள ஹீமோகுளோபினின் அளவு குறைந்திருக்கும் அல்லது குறிப்பிட்ட அளவு இரத்தத்தில் இரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை போதுமான அளவு இருக்காது இந்த இரண்டு விஷயத்திலும் இரத்தத்தின் ஆக்சிஜன் கொண்டு செல்லும் திறன் குறைந்து விடுகிறது எனவே திசுக்கள் போதுமான ஆக்சிஜனை பெற முடியாது தவிக்கின்றன இதுபோல சிவப்பு அணுக்கள் மிகுந்து காணப்படும் பாலிசைத்தீமியா கோளாறிலும் கூட திசுக்கள் ஆக்சிஜன் குறைவினால் துன்புறுகின்றன இக்கோளாறில் சிவப்பு அணுக்களின் தொகை மிகுந்து காணப்படுவதால் இரத்தம் மிகவும் பிசுபிசுப்பாகி மிக மெதுவாக நகரும் இதனால் திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜன் விரைவாக வழங்கப்பட முடிவதில்லை இரத்தத்திலுள்ள ஹீமோகுளோபினின் அளவு சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவற்றின் உற்பத்தி மற்றும் அழிவு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் ஹீமோகுளோபின் அல்லது சிவப்பு அணுக்களின் இழப்பு ஆகியவற்றை சார்ந்தே இரத்த சோகை உண்டாகிறது உடலில் மிக குறைவான இரும்பு சத்து இருப்பதன் காரணமாக ஹீமோகுளோபினின் உற்பத்தி போதுமான அளவு இல்லாமல் இரத்த சோகை உண்டாகிறது மேலும் வைட்டமின் பி டுவெல் அல்லது ஃபோலிக் அமிலம் மிக குறைவாக இருப்பதனாலும் புற்றுநோய் அல்லது மருந்துகள் காரணமாக எலும்பு மஜ்ஜை செயலிழப்பதன் காரணமாகவும் இரத்த சோகை உண்டாகின்றது குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்னதாகவே சிவப்பு அணுக்கள் சிதைவுறுவதனால் செல் அழிவு சிக்கல்கள் உண்டாகின்றன அல்லது ஹீமோகுளோபினின் தவறான உருவாக்கத்தால் சிவப்பு அணுக்கள் மண்ணீரலால் சிதைக்கப்படுகின்றன காயங்கள் படும்போது பெண்களுக்கு அதிக அளவில் மாதவிடாய் உண்டாகும் போதும் வயிற்றில் அல்சர் புண்கள் உள்ளமையால் இரத்த போக்கு உண்டாவதனாலும் இரத்த சோகை உண்டாகும் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறைவுக்கு மிக சாதாரணமான காரணம் இரத்த இழப்பு ஆகும் இரும்பு சத்து பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் இரத்த சோகை பெண்களிடமே மிக சாதாரணமாக காணப்படுகிறது எந்த காரணத்தால் இரத்த சோகை ஏற்பட்டாலும் அதன் அறிகுறிகளாக களைப்பு பலவீனம் மயக்க உணர்வு நெஞ்சு படப்படப்பு உடற்பயிற்சியின் போது மூச்சு திணறல் உண்டாவது தோல் கண்கள் ஈறுகள் நகங்கள் யாவும் வெளுத்து காணப்படுவது போன்றவை உண்டாகும் இரும்பு சத்து குறைவினால் வரும் இரத்த சோகை பாதிப்பு பெண்களுக்குத்தான் அதிகமாக ஏற்படுகிறது என கேட்டோம் இதற்கு பெண்கள் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி இரும்பு சத்து நிறைந்த மாத்திரைகளையோ பேரிச்சம்பழம் மற்றும் இரும்பு சத்தை தரும் பிற உணவு வகைகளையோ கீரை வகைகளையோ அதிகமாக உண்ண வேண்டும் நம் உடல்நிலையை நாமே பேணி பாதுகாப்போம் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 
இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
தேவ வார்த்தையை அட்வெந்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக பிரியமானவர்களே புத்தாண்டு நெருங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது பழைய வருடம் முடியப் போகிறது உங்களுடைய சிந்தனைகள் என்னவாக இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட காரியத்தை யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பயம் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு எப்படி இருக்கப் போகிறது எப்படி சந்திக்கப் போகிறோம் என்கின்ற சஞ்சலம் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதா ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சொல்கிறது நீ நீர்பாய்ச்சலான தோட்டத்தைப் போலவும் வற்றாத நீரூற்றைப் போலவும் இருப்பாய் என்று ஆம் பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய வாக்குத்தம் என்றைக்கும் நமக்கு இருக்கிறது நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அதன்படி நடக்கும் பொழுது எல்லா ஆண்டுகளும் எல்லா நாட்களும் நமக்கு ஆசீர்வாதம்தான் நீர்பாய்ச்சலான தோட்டம் வற்றாத நீரூற்று என்றால் என்ன அர்த்தம் செழிப்பு என்பதுதானே உலகத்தில் வாழுகிற அநேக மக்கள் வறுமையிலும் தரித்திரத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை தேவைகள் கூட சந்திக்கப்படாமல் கண்ணீரோடு ஒவ்வொரு நாளும் பாடுகளின் வழியாக கடந்து செல்கிற அநேக குடும்பங்கள் உண்டு சில வேளைகளில் உங்கள் வாழ்க்கை கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் கலங்க வேண்டாம் உங்கள் வாழ்க்கை செழிப்புள்ள வாழ்க்கையாக மாறும் செழிப்பு உண்டாக வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதம் ஒரு சில ஆலோசனைகளை கூறுகிறது அவைகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒருவேளை இந்த ஆண்டில் நீங்கள் இவைகளை செய்யாவிட்டாலும் வருகிற ஆண்டில் இவைகளை செய்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை செழிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசிக்கிறேன் முதலாவது சங்கீதம் அறுபத்தி ஆறு பத்திலிருந்து பனிரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் தேவனே எங்களை சோதித்தீர் வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல எங்களை புடமிட்டீர் எங்களை வலையில் அகப்படுத்தி எங்கள் இடுப்புகளின் மேல் வருத்தமான பாரத்தை ஏற்றினீர் மனுஷரை எங்கள் தலையின் மேல் ஏறிப்போக பண்ணினீர் தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் ஆம் பிரியமானவர்களே இங்கு சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது இஸ்ரவேலர்கள் எப்படிப்பட்ட பாதையில் நடந்து வந்தார்கள் எவ்விதமான கஷ்டங்களை சந்தித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் முடிவிலே செழிப்பான இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ஒவ்வொரு கட்டமாக படிப்படியாக நம்மை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் ஆனால் நம்முடைய வாழ்வில் உண்டாகுகிற ஒவ்வொரு உயர்வையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னதாக ஒரு சோதனையை அனுமதிப்பார் யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் உயர்வு வருவதற்கு முன் தன்னுடைய சகோதரர்களால் சோதனை எகிப்து தேசத்தில் தன்னுடைய எஜமானின் மனைவியினால் சோதனை இதற்கு பின்பாகத்தான் யோசேப்புக்கு உயர்வு உண்டானது ஆபிரகாமை உயர்த்துவதற்காக தான் கொடுத்த பிள்ளையை தனக்கே பலியாக செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு சோதனையை அனுமதித்தார் யோபுவை ரெட்டிப்பாக ஆசீர்வதிப்பதற்காக சோதனையை அனுமதித்தார் பிரியமானவர்களே சோதனை வருகிறது என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அதற்கு பின்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் சோதனையில் விழுந்து விடாதபடி தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்கத்தக்கதாய் இருதயத்தை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தேவனிடத்தில் பலத்தை கேளுங்கள் இரண்டாவதாக தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனிதனுக்கு செழிப்பு உண்டாகும் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஊத்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாய் இருந்தான் அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் 
பெரியவனாய் இருந்தான் என்று வாசிக்கிறோம் யோபு என்கிற மனிதர் தான் இருந்த தேசத்தில் எல்லோரைக் காட்டிலும் பெரியவர் அப்படியென்றால் அவர் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரராக அதாவது செழிப்புள்ளவராக இருந்திருப்பார் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் இப்படி யோபு செழிப்புள்ளவராக இருக்க முக்கிய காரணம் அவர் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற மனிதராக இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நாளில் வாசிக்கும் பொழுது தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய் என்று வாசிக்கிறோம் தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு மனிதன் பொல்லாப்பாகிய தீமையை விட்டு விலகுவான் தீமையை விட்டு விலகின பின்புதான் நன்மை வரும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மூன்றாவதாக கர்த்தரை நம்புகிறவனுக்கு செழிப்பு உண்டாகும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் ஆம் இன்றைய மனிதர்கள் தங்களை பாதி வழியில் விட்டு செல்கிற கணவனையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் நண்பனையும் நம்புகிறார்கள் ஆனால் உலகத்தில் முடிவு பரியந்தம் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புவது இல்லை சிலர் குறி சொல்லுகிற மனிதர்களை நம்புகிறார்கள் சிலர் மந்திரவாதியை நம்புகிறார்கள் சிலர் ஜாதகத்தை நம்புகிறார்கள் சிலர் வாஸ்து சாஸ்திரத்தை நம்புகிறார்கள் சிலர் ஒற்றை எண்களை நம்புகிறார்கள் சிலர் ராசி கற்களை நம்புகிறார்கள் சிலர் அதிர்ஷ்ட பெயர் என்ற காரியத்தையும் நம்புகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட மூட பழக்க வழக்கத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாழுகிற ஜனங்கள் நிரந்தரமான செழிப்பை காண்பது இல்லை பிசாசின் உதவியோடு குறுக்கு வழியில் அதாவது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வழியில் சம்பாதிக்கிற செல்வங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் ஒருபோதும் நிலை நிற்பதும் இல்லை நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் வேதனையை கொடுக்காது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அன்பு சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவரை நம்புகிறவர்களாக இருங்கள் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தரித்திரத்தை மாற்றி செழிப்பாக்குவார் தவறான பாதைகளை விளக்கி வேதத்தை தியானிக்கிற மனிதனுக்கு செழிப்பு உண்டாகும் மீண்டுமாக முதலாம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப் போலிருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஆம் பிரியமானவர்களே தவறான பாதைகளை விளக்கி வேதத்தை தியானிக்கும் பொழுது செழிப்பு உண்டாகும் துன்மார்க்கனுடைய ஆலோசனை பாவிகளுடைய வழிகள் மற்றும் பரியாசக்காரன் உட்காருகிற இடமாகிய தவறான பாதைகளை விட்டு விலகி கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசித்து தியானிக்கிற மனிதனுடைய வாழ்வு நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டிருக்கிற மரத்தைப் போல் செழிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் விரும்பாத பாதைகளை விட்டு விலகி வேதத்தை வாசித்து தியானிக்க வேண்டிய அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அதற்கு தன் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வேதத்தை குறித்த போதனையை கேளாத மனிதனும் வேதத்தை வாசித்து தியானிக்காத மனிதனும் தேவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது வேதத்தை வாசியுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறவனுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் ஒன்று நாளாகமும் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே யாபேஸ் இஸ்ரேவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடிருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விளக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் ஆம் பிரியமானவர்களை வேதம் சொல்லுகிறது யாபேஸ் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் என்று யாபேஸ் தேவனுடைய ஆசீர்வாதமாகிய செழிப்பை ஜபத்திலே கேட்டான் ஆண்டவர் கேட்டதை கொடுத்தார் 
கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நாம் ஜபத்தில் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறதை ஆண்டவர் தருகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடனே போ நீ இஸ்ரேவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்றான் அன்னால் பல வருடங்களாக பிள்ளை இல்லாமல் பலருடைய நிந்தனைக்கு உட்பட்டு கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள் இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்று தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்து மன்றாடினாள் அப்பொழுதுதான் அந்த தேவாலயத்தின் பணிவிடைக்காரனாகிய ஏலி அன்னாளை பார்த்து நீ தேவனிடத்தில் எதை விண்ணப்பித்தாயோ அதை உனக்கு கட்டளையிடுவார் என்று சொல்லுகிறான் அப்படியே அன்னால் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றுக்கொண்டாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதமாகிய செழிப்பு வேண்டுமென்றால் ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடி ஜபியுங்கள் மேலும் கடைசியாக பிரியமானவர்களே பிறருக்காக ஜபிக்கிறவர்களாய் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தபோது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் யோபுவுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இரண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருள்னார் யோபுவின் புஸ்தகம் முதல் அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது யோபு கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவராக இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது யோபுவின் முன்னிலைமையில் ஒரு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தார் அவர் தன்னுடைய நண்பர்களுக்காக ஜபித்த பிறகு ஆசீர்வாதத்தை இரண்டு மடங்காக தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டார் பிரியமானவர்களே வருகிற ஆண்டு எப்படிப்பட்ட ஆண்டாக இருக்கும் என்று சொல்லி கவலைப்படாதீர்கள் ஆண்டவர் அதை செழிப்புள்ள ஆண்டாக ஆசீர்வாதம் உள்ள ஆண்டாக உங்களுக்கு தர ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறார் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபியுங்கள் கூறப்பட்ட ஆலோசனைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடியுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஜெபிப்போம் இரக்கமும் கிருபையும் நிறந்தங்கள் நல்ல தேவனே இதோ உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களை செழிப்பாக்குகிற ஆண்டவர் என்பதையும் செழிப்பை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எங்களுக்கு போதித்தீரே உமக்கு சோஸ்திரம் நாங்கள் செழிப்பாகிய ஆசீர்வாதத்தை வருகிற ஆண்டிலே பெற்றுக்கொண்டு உமக்கு சாட்சியாக வாழ கிருபை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்